นอข่าวโดยสำนักข่าว INN เจ็นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแตงโรจากสำนักข่าว INN ค่ะร่วมด้วยช่วยกันสู้วิกฤตโควิด -19 ลดความเสี่ยงรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบสังคมกระทรวงสาธารณสุขสดุดีบุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตสามรายจากการทำหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยดรนายแพทย์ปรสโชตพิทยสุนนโคศกกรมสุขภาพจิตเปิดเผยว่าหลายคนคงได้ทราบข่าวการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์สามรายของกระทรวงสาธารณาสุขซึ่งกระทรวงสาธารณาสุขขอแสดงความเสียใจเป็นอย่างมากกับการจากไปของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์โรงพยาบาลลำพูนและอสมจังหวัดพิษณุโลกขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและขอแสดงความเสียใจกับเพื่อนร่วมงานที่ทํางานด้วยกันมาโดยตลอดนับเป็นการสูญเสียของประชาชนและเป็นการสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์และเป็นการสูญเสียของประเทศชาติในเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ในภาวะการแพร่ระบาดรุนแรงของโรคโควิด -19 ทั่วโลกการขาดแคลนเวชภัณฑ์ความเสี่ยงและความเหน็ดเหนื่อยของบุคลากรทางการแพทย์เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ประเทศไทยสถานการณ์จะยังไม่รุนแรงเท่ากับหลายประเทศแต่บุคลากรทางการแพทย์ของไทยได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญอย่างเต็มที่สุดความสามารถเขาเหล่านั้นไม่ได้มาทํางานเพียงอย่างเดียวแต่มารบกับสิ่งที่มองไม่เห็นข้าศึกก็คือเชื้อโรคยิ่งมีจํานวนมากยิ่งทําให้เกิดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์มีมากขึ้นไปด้วยจึงเป็นหน้าที่ของประชาชนคนไทยที่จะจับมือกันร่วมกับบุคลากรทางด้านสุขภาพทั้งหลายช่วยกันรบกับค่าศึกนี้อย่างไรก็ดีแม้ความเจ็บปวดครั้งนี้ความสูญเสียสมาชิกของกระทรวงสาธารณาสุขจะยังไม่คงเลือนหายไปแต่ทุกคนก็ยังคงเดินหน้าต่อไปกระทรวงสาธารณาสุขจะดูแลเยียวยาผู้สูญเสียและครอบครัวอย่างดีสุดความสามารถกระทรวงสาธารณาสุขขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่กำลังปฏิบัติงานอย่างกล้าหาญเสียสละไม่ย่อท้อและยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องประชาชนและประเทศชาติให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยันดูแลผู้ต้องขังจากวิกฤตโควิด -19 ให้ดีที่สุดย้ำสอรอยุทธไม่มีสิทธิพิเศษเหนือใครค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงเหตุจลาจลที่เรือนจำบุรีรัมย์ซึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้ต้องขังในเรื่องโควิด -19 ว่ามาตรการในการป้องกันโควิด -19 ภายในเรือนจำอาจไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะผู้ต้องขังมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับสัดส่วนของเจ้าหน้าที่แต่ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดที่ผ่านมามีผู้ต้องขังติดเชื้อเพียง 1-2 คนแต่มีผู้ต้องขังบางคนที่พยายามปลุกปั่นให้เกิดความวิตกกังวลจนทำให้เกิดความเสียหายและสูญเสียงบประมาณของประเทศชาติโดยไม่จำเป็นส่วนตัวตั้งใจว่าจะพยายามไม่ขอ,องบประมาณเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนายสมศักดิ์ยังกล่าวถึงรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำที่มีนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ต้องขังที่เป็นอดีตผู้ประกาศข่าวชื่อดังมาเป็นพิธีกรจัดรายการเพื่อให้ความรู้และมาตรการแก่ผู้ต้องขังว่าหากไม่เกิดกรณีจลาจลที่เรือนจำบุรีรัมย์ก็จะไม่เกิดรายการนี้ขึ้นมาแต่ไม่ใช่มีเพียงแค่นายสรยุทธคนเดียวยังมีทีมงานที่ร่วมทำรายการอีกหลายคนพร้อมกับชี้แจงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อจะได้ลดโทษในอนาคตซึ่งนายสรยุทธมีความสามารถในเรื่องนี้จึงมีโอกาสมาจัดรายการยืนยันว่าทุกคนได้สิทธิพิเศษเช่นเดียวกันทั้งหมดค่ะด้านของวิโรธแนะรัฐจัดทำงบ64ต้องตอบโจทย์สามภารกิจหลักค่ะคุมโควิด19ยกระดับขีดความสามารถของสาธารณสุขพยุงเศรษฐกิจการดูแลประชาชนคนตัวเล็กนายวิโรธลักขณาอดิสรโคศกพักเก้าไกลกล่าวถึงการจัดสรรงบประมาณปี2564ว่ารัฐบาลจะต้องจัดสรรให้ตอบโจทย์สามภารกิจหลักได้แก่หนึ่งควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด -19 ไม่ให้เกินขีดความสามารถในการรักษาพยาบาล 2. การยกระดับขีดความสามารถของระบบสาธารณาสุขไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสนามอุปกรณ์การแพทย์เครื่องช่วยหายใจยาเวชภัณฑ์ตลอดจนระบบติดตามการรักษาตัวของผู้ป่วยอาการไม่หนักที่กักตัวอยู่ที่บ้านและ 3. การพยุ
ว่าอยากเห็นการจัดสรรงบประมาณประจำปี2564เป็นอย่างไรและอะไรที่ไม่อยากเห็นสามารถเข้าไปแสดงความเห็นได้ที่เว็บไซต์สำนักงบประมาณ w w w b b g o t h ภายในวันที่8เมษายนนี้ค่ะจบการเสนอข่าว17นาฬิกา6นาทีค่ะเนื้อข่าวโดยสำนักข่าว i n n